Muy bien, vamos de inmediato a darle la bienvenida, está en Beijing, digamos, las horas que nos separan. Eh, estamos con Luis Quesada Inchausen, embajador del Perú, allí, precisamente, China, importantísimo, no solamente porque eh, el manejo de la pandemia la hemos visto prácticamente en tiempo real desde el inicio y... A partir de eso, todo el planeta ha estado en una circunstancia difícil, sino también y sobre todo por eh, la decisión del gobierno peruano de eh, firmar con el laboratorio chino Sinopharm sobre eh, el tema de la llegada de estas vacunas. Se habla en total de 38 millones de dosis para la mayor cantidad de la población nacional y queremos conocer algunos detalles. Embajador eh, Quesada Inchauste, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días para ustedes, Mónica, entiendo que también está el señor Fernando Carvalho, el señor Carlos Villarreal. Exactamente. Muchas gracias. Buenos días, estar. embajador. Estamos los tres, y yo quisiera eh, empezar mmm, con algunas preguntas que tienen que ver con algunos detalles. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Porque se ha manifestado que no hay una fecha exacta, que podría ser fines de enero, los primeros días de febrero para que lleguen a nuestro país. Ya está el documento en camino firmado desde el lado peruano y desde el lado eh, chino. ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es el proceso para tener estas primeras dosis. Indudablemente hay que entender que hay marcos regulatorios tanto en China como en el Perú que deben ser finiquitados, ¿No? Y en eso estamos, estamos tratando de acelerar estos trámites para que tengamos el objetivo principal de que es el primer lote de vacunas de Sinopharm de un millón pueda llegar a fines de este mes a nuestro país. Entonces, Sí, hay algunas instancias que hay que terminar, como digo. Por otro lado, también ya se han iniciado los trámites para la logística. Eh, el sector privado, eh, digamos, ha decidido financiar el transporte de ese primer lote del millón. Hay una ONG eh, que la está conformada, digamos, este, por... por algunas instituciones y en, al mando de, de esto está el señor Carlos Neuhaus entonces también estamos conectando a esta ONG que es Soluciones para la Pobreza a la empresa transportadora y a Sinopharm para que podamos acelerar todo lo que hay que hacer a fin de tener las vacunas listas para fin de enero Así es, bueno, importante esa, esa acotación de la empresa privada, también el apoyo que se está recibiendo de los sectores y la ONG que usted señala y la disposición que tiene el Estado y el gobierno, pero no es solamente el caso de Sinopharm. Sin embargo, hay más preguntas sobre esto puntual. Fernando. Sí, tenemos entendido que se ha firmado ya, señor embajador, una convención entre el gobierno peruano y el chino, o el laboratorio chino, para que el primer lote de un millón de vacunas pueda ser trasladado al Perú. ¿Nos puede confirmar si se ha firmado esa convención? Sí, por supuesto. Se firmó hace ya cerca de dos semanas, y el contrato, eh, digamos, en el contrato... Sinopharm se compromete a entregar al Perú el primer lote ¿no? de vacunas de un millón específicamente sí. o sea, ¿Qué ya es lo que estamos este esperando para que se concrete ese primer tra eh, traslado? Eh, como dije, trámites en los dos países ¿no? Eh, falta todavía el permiso de exportación del Ministerio de Comercio de China que tiene varias instancias es muy probable que esto pueda salir pronto y también por nuestro lado, también las eh, las regulaciones que exige el IGEMIT, eh, CENARES. Entonces, en estos momentos estamos tratando de propiciar también una conferencia, una videoconferencia entre nuestras agencias regulatorias y las chinas para proceder a hacer más expeditos estos trámites, ¿no? Uh -huh. Y embajador... Porque son exigencias de ambas partes. Sí, Exacto. Digamos. Y embajador, eh, justamente a tono de esta pregunta de Fernando, eh, usted dice que pronto ya debe estar listo el trámite de o el permiso de exportación. Eh, ¿En cuánto tiempo ya estaría eh, eh, estaría listo? Y en segundo lugar, eh, ¿cómo se ha desarrollado el proceso de vacunación en, en, en China? Toda la logística, ¿cómo se ha desarrollado? Y además, ¿cuántas personas hasta el momento ya se han eh, 
eh, inmunizado en, en China. Claro, sí. Bueno, la vacunación en general, o sea, ya masivamente para toda la población, recién se va a iniciar el 12 de febrero. Lo que ha habido desde comienzos del 2020 fue empezar a vacunar a, digamos, el grupo de personas que tenían eh, mayores riesgos, como por ejemplo la policía, las fuerzas armadas, las tripulaciones de aerolíneas, ¿no? Y luego se pasó a otro nivel eh, para las personas, por ejemplo, que trabajan en cadenas de frío. En fin, hasta ahora eh, se deben haber administrado alrededor de 9 millones de dosis, ¿no? Y de ahí pasaríamos a las personas de alto riesgo, pero como le digo, eh, la vacunación en general recién, para el público en general recién comenzaría el 12 de febrero. Eh, embajador, hay un sistema sí. muy bueno de, sí, digamos, sí, No, no, de siga por favor, termine de, la idea. De prevención y también de detección, ¿no? Porque todos aquí, gracias a la tecnología, en los teléfonos celulares tenemos nuestras condiciones de salud. Entonces, si uno se acerca a una zona o a personas que están contagiadas, inmediatamente el celular va a producir, digamos, una, una luz roja en nuestra identidad sanitaria. Normalmente debería ser verde. Entonces, así es como casi se tiene mapeada la población. Sí, sí claro, Monica, pero eso es una... Importante. Francamente, la tecnología puede ayudar muchísimo y es una maravilla porque han logrado neutralizar no la cadena de contagios en China, una población eh, compleja, sumamente difícil y eh, abultadísima en eh, relación al Perú y usted debe estar al tanto la última encuesta señala que ha crecido el número de peruanos que eh, no quieren vacunarse y una de las razones que ellos dan eh, y hay que apuntar a eso para, para que la gente lo entienda bien es algún prejuicio en relación a la vacuna china ¿qué tendría que decir usted como embajador respecto a este tipo de vacuna? aquí se ha intentado explicar que efectivamente es una vacuna más amigable con las características que tenemos en nuestro país y eh, la posibilidad de comenzar a tenerla pues es, eh, es muy importante pero frente a esos prejuicios ¿qué decir? Sí. Sí, es verdad. Yo también me he quedado sorprendido por la opinión pública en el Perú en el sentido de que casi la mitad no se vacunaría uh -huh. y sobre todo dada la situación en que nos encontramos, ¿no? Pero también tiene que ver mucho tanto los fake news como mucha prensa internacional que ha visto a la vacuna china con bastantes prejuicios. Ahora, yo le debo decir que en el caso de la vacuna Sinopharm, y no porque sea embajador acá, digamos, ha recibido elogios en la prensa occidental médica. Usted conoce, por ejemplo, que la el medio más prestigioso de Lancet ha tenido buenas referencias. Y también el Journal of American Medicine. De manera que publicaciones especializadas han avalado muy bien de la vacuna. Ahora, yo puedo decirle, estando aquí en el medio, que Sinopharm es la empresa con mayor prestigio entre las farmacéuticas y entre las que fabricantes de vacunas es la número uno, ¿no? Está entre las 500 empresas de la lista de Forbes, por ejemplo, y es, tiene una capacidad de producción inmensa y tiene muchísimos años en la producción de vacunas. Creo que ya ha cumplido el centenario, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, yo creo que estamos a un, ante una empresa bastante sólida, ¿no? Y, y, y además con equipos de científicos de primera calidad, ¿no? Sí. Nosotros como embajada tratamos con ellos, ellos con mucha frecuencia y la impresión que tenemos es que es una empresa de gran profesionalismo y, bueno, solo, obviamente, eh, esperamos también. Y ellos también han estado muy impresionados del nivel de nuestros científicos, han estado satisfechos de trabajar con nosotros. ¿no? Ciertamente. Parece Justo... una relación buena. Sí. sí. Justamente Dígame. sobre sí. eso queremos ampliar más la información respecto a la primera etapa de experimentación aquí en nuestro país y el vínculo con este laboratorio, pero... Tendrá que ser después de la pausa, embajador, si no tiene usted inconveniente para seguir conversando. Va, ya volvemos aquí en Ampliación de Noticias. Ocho de la mañana, 18 minutos, estamos conversando con el embajador del Perú en China, Luis Quesada y Chaucey. Y yo quería mm, preguntarle sobre no solamente la llegada de este 
primer millón de dosis que efectivamente, básicamente tendrá un efecto inicial hasta cierto punto experimental, los vínculos con los ensayos que se han hecho en nuestro país. Pero se ha hablado del de acuerdo de 38 eh, millones de dosis. ¿Cuál sería el cronograma? Y eh, se ha dicho inicialmente, lo dijo el presidente, que sería en septiembre, pero se haría todo lo posible porque terminen de llegar las dosis antes de eh, el próximo gobierno. ¿Cómo, ¿Cómo se piensa acelerar esto y de qué manera lo están trabajando ustedes? Estamos trabajando muy intensamente en eso, ¿no? Tratando de definir un cronograma, no lo tenemos todavía, este, digamos, eh, eh, de una manera precisa, porque Sinopharm va a aumentar su capacidad de producción a partir del mes de abril. Entonces, eh, digamos, a partir de allí y antes de que termine el semestre, esperemos tener las tres cuartas partes, es la idea más o menos, ¿no? Pero como le digo, esto todavía estamos en, 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 en negociaciones, eh, todavía eh, no terminan y, y estamos ahí, digamos, viendo la forma en que podamos tener el mayor número de vacunas posibles en, en el primer semestre de este año. Semestre, en el primer semestre, antes Entonces, de julio. El primer semestre, pero todavía, sí, pero sí le debo ser sincero, todavía no ha terminado esta discusión aún, ¿no? Entonces, continúa, nosotros tenemos un contacto muy frecuente con Sinopharm, este es un tema, digamos, que tiene muchos detalles, y como le digo, o sea, hay legislación de dos países que son tan distintas, hay que tratar de acercarlas, bueno, es la labor nuestra, como, como una bisagra, digamos, este, pero yo soy optimista y yo creo que también, lógicamente, apelamos a que nosotros estamos ayudando a Sinopharm con las 12.000 con las 12 pruebas clínicas. Hay 12.000 peruanos, digamos, que han contribuido, porque depende de eso que finalmente Sinopharm eh, logre su autorización final. ¿no? Entonces, este, estamos justamente insistiendo también en que haya pues una preferencia, ¿no? Porque son pocos los países donde ha habido ensayos clínicos, ¿no? Entonces, y el personal de ellos. Sí, embajador que está... Quería saber eh, cómo se está viviendo en China el hecho de que no se haya lanzado todavía una campaña masiva de vacunación en un país que está exportando vacunas a otras partes. He leído que las autoridades sanitarias de la República Popular sostienen de que no es una prioridad vacunar en un país que ha controlado por otros medios la infección, puesto que efectivamente la tasa de, la tasa de contagio es sumamente baja. Pero quería saber cómo vive usted, por ejemplo, ejemplo, y la comunidad de los diplomáticos basadas ahí, las relaciones, las reuniones, si es que se tienen las mismas medidas de precaución y de suspensión de reuniones que hay en otras partes del mundo, o si se ha restablecido la vida normal de los diplomáticos como usted. Sí, Fernando, así es, es yo diría cuasi normal, hay un límite de personas que debe haber en una reunión, por ejemplo, no 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 hay días nacionales con una gran afluencia como antes eran las reuniones de las embajadas, ¿no? Pero yo le puedo decir que en mi vida diaria, así como la de todos mis colegas, hay una sensación de seguridad. Es decir, todos salimos a la calle con la mascarilla eh, puesta, como todo ciudadano chino también, pero la vida, digamos, en los restaurantes, eh, hay cines abiertos también, los gimnasios, están funcionando eh, casi a, a total capacidad porque los contagios son muy pocos. Ha habido un rebrote en la provincia de Jebei, que es la que circula la capital, y inmediatamente se han dictaminado medidas de confinamiento a las localidades donde se han descubierto los rebrotes, ¿no? Y eh, el uso de pruebas masivas eh, moleculares, ¿no? E inmediatamente aislar a las personas que han sido contagiadas. Entonces, y además con el tema que mencioné, ¿no? El traqueo, digamos, que el a través de los celulares. Entonces, hay una sensación de seguridad. Por eso mismo las empresas chinas han buscado hacer ensayos clínicos en otros países. Y, 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 y no necesariamente acá, ¿no? Para, porque, digamos, era la forma de probar la efectividad eh, de la vacuna. Pero eso no quiere decir que no se vaya a vacunar a la gente aquí. Eso se va a hacer, como le digo. 
pero se ha vacunado a lo largo de todos estos meses a, a, a los sectores prioritarios. Yo olvidé mencionar también que, por supuesto, médicos, enfermeras, diplomáticos chinos que tienen que viajar a otros países también. Pero la vacunación masiva comienza el 12 de febrero y seguramente, eh, no conozco todos los detalles, pero ya veo que se van a organizar los lugares, los sitios de empadronamiento, para quien desee vacunarse y se lo haga, ¿no? Pero sí, la gente aquí, los que vivimos acá, tenemos una sensación de seguridad, felizmente, eso debo decir. ¿Mm? Embajador, eh, entre los aspectos que se tomaron en cuenta cuando se eh, pudo eh, determinar que hay un coeficiente alto de desconfianza hacia la aplicación de vacunas en el Perú, y básicamente con relación a la a la vacuna china es su eficacia. O sea, eh, el porcentaje es eh, menor en comparación con otras vacunas como Moderna y Pfizer-BioNTech. Creo que en el caso de Moderna y Pfizer están por el orden del 95%, mientras que Sinopharm es 79%. Eh, ¿Cuál es su, su comentario respecto a, esta, a, esta, a este tema básicamente específico de la eficacia de la vacuna china? Pero ese tema ha ido variando por lo que veo, ¿no? Este... Por ejemplo, Sinopharm hizo ensayos en los Emiratos Árabes Unidos y el, y el resultado fue de 86%. Eso varía. Va a ser interesante cuando sepamos el nivel de eficacia de la vacuna de Sinopharm luego de que se, en los estudios finales de los uh, 12.000 peruanos que han sido vacunados, de repente ese porcentaje sube. Y yo creo que también el tema de la eficacia de la vacuna china ha sufrido un revés por la revelación última que hubo respecto a la vacuna de Sinovac en Brasil, ¿no? Que uh -huh. con las cosas pasó el nivel aceptable del 50%. Sí. Así que yo creo que todavía hay que esperar un poco más, ¿no? Y digamos que el nivel del 79% de 86% yo creo que es bastante aceptable. Claro, con las características que tiene embajador China, no solamente el número de población, el tipo, digamos, de de gobierno que les rige, ¿cómo ha sido la um, comunicación respecto a todo este proceso que ha vivido China y que está vinculado evidentemente al, al, al origen de una circunstancia eh, como la que estamos todos en pandemia? Es decir, ¿qué han hecho? El traqueo es una cosa importantísima, el uso masivo de pruebas moleculares también lo es, pero me imagino que ha habido un nivel de campaña comunicacional o de sanción Tremendo. que no conocemos, no, no hay ni siquiera este comparación. Claro, la, la, los medios de comunicación, la televisión, la radio, en fin, los, los uh, las redes sociales han, han sido utilizadas de manera positiva para llamar la atención a la población y para que obedezcan las medidas también. Ahora, eh, también por la idiosincrasia, porque el sistema también, la población ha sido bastante obediente y responsable a los llamados, digamos, de las autoridades, tanto políticas como sanitarias de China. Es más, eh, en todo local público, en todos los edificios, eh, ha, ha, ha habido, eh, eh, han habido avisos también, o sea que... Con frecuencia el público ha sido bombardeado en el buen sentido, ¿no?, eh, de lo que tenía que hacer, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Las embajadas también constantemente hemos recibido notas de la Cancillería China alertándonos de tal o cual situación. Hemos tenido talleres también con eh, especialidad, eh, especialistas, doctores que la Cancillería organizó también con las embajadas. O sea que información no nos ha faltado. Uh -huh. Embajador, que está una pregunta concreta, por favor, respecto del avión que debe traer ese lote que acá, como usted se imagina, esperamos con mucha ilusión. Se trata, nos dicen, uh -huh. de un avión que ha sido acondicionado para poder transportar este lote de un millón de vacunas hasta el depósito que ha preparado para eso el Ministerio de Salud. ¿Sabe usted si es un avión de la Fuerza Aérea Peruana o es un avión chino que estamos fletando? ¿Cuál es el mecanismo que se está usando? para el transporte que será el primero de vacunas a nuestro país Sí, la ONG Soluciones para la Pobreza yo que lidera Carlos Neuhaus ellos han eh, definido términos de referencia y ellos han hecho la, eh, todo el trabajo necesario para escoger 
el transportador. Ellos han tenido una variedad de empresas eh, y se ha escogido una, entonces todos esos detalles técnicos, digamos, todavía no los conozco, digamos, así es cierta, porque hay un trabajo que está haciendo esta ONG, eh, digamos, muy de manera muy 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 cercana con el posible transportador y con Sinopar también. Uh -huh. Muy bien, eh, embajador, le agradecemos muchísimo la eh, magnífica disposición a darnos detalles que son sumamente importantes, como ha dicho Fernando, Carlos, estamos en una circunstancia sumamente difícil, estamos a la espera de, por lo menos, la llegada de esta muestra, digamos, que nos indique que comenzamos a responder con una vacuna y en medio de, de una segunda ola que nos está generando mmm, una, una alarma muy grande entre los peruanos. Muy gentil por estar no, con nosotros. No, gracias, muchas gracias a ustedes y no duden que estamos haciendo todos los esfuerzos por lograr este objetivo tan caro para nuestro país, ¿no? Ciertamente. Muchísimas gracias. Muy amable. Pausa días, y volvemos. Embajador. 